ഹലോ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡൈപ്പോൾ ഇൻ യൂണിഫോം ഫീൽഡ് അതായത് ഒരു ഡൈ ഡൈപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ എന്താണ് ഡൈപ്പോൾ മൈനസ് ക്യു ആൻഡ് പ്ലസ് ക്യു ചാർജ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എ അതാണ് ഡൈപ്പോൾ അല്ലേ ഈ ഡൈപ്പോളിന് ഞാനൊരു യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിഗർ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഡൈപ്പോളിൻ്റെ ഡൈപ്പോൾ ഇത് മൈനസ് ക്യു ആൻഡ് പ്ലസ് ക്യു ചാർജസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എ അല്ലേ അപ്പോൾ ഡൈപ്പോളിന് ഞാനൊരു ഇൻക്ലൈൻഡ് ആംഗിളിന് അതായത് ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇ ഇ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷന് ഒരു ഇൻക്ലിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഡൈപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കിയേ തീറ്റ തീറ്റ അതായത് ആ ഡൈപ്പോളിൻ്റെ ഫീൽഡ് ഈ ആയിട്ട് തീറ്റ ആംഗിളിലാണ് ഈ ഡൈപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻസ് പഠിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ ക്യൂ എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ക്യു എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഫോഴ്സ് അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിൽ ഇട്ടതായിരുന്നു ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ യൂണിറ്റ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് അതാണ് ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് നോക്കുക എഫ് ബൈ ക്യു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഇ ഇൻറ്റു ക്യു എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൽ ഈ ചാ ഓരോ ചാർജിലും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആദ്യം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞത് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇ അല്ലേ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്ലസ് ക്യു ചാർജ് യൂണിഫോം ഫീൽഡ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് എന്താണ് പ്ലസ് ക്യു ഇ അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഔട്ട് വേർഡ്സ് അതായത് ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇനി മൈനസ് ക്യൂ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മൈനസ് ക്യൂ ചാർജ് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ മൈനസ് ക്യു ചാർജ് മൂലമുള്ള ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ക്യു ഇ ചാർജ് മൈനസ് ക്യു ഇൻറ്റു ഇ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇത് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഒന്നുകൂടി പറയാം പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് കൊണ്ടുള്ള ഫീൽഡ് എലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫീൽഡ് തന്നെയായിരിക്കും ഫീൽഡിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ ഇനി മൈനസ് ക്യൂ കൊണ്ടുള്ള ചാർജ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഈ ഫോഴ്സസ് പഠിച്ചു ഇനി ഈ ആംഗിള് തീറ്റയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതായത് ഈ ഡൈപ്പോളിനെ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനായിട്ട് തീറ്റ ആംഗിൾ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഡൈപ്പോൾ തമ്മിലുള്ള ഇൻക്ലിനേഷൻ തീറ്റയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ നമുക്ക് അടുത്ത ഡെറിവേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ടേംസൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ ഫിഗർ മനസ്സിൽ ഓർക്കുക ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ക്യു ഇ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ക്യു ഇ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഡെറിവേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ഇവിടെ ഇതേ ഫിഗർ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് പ്ലസ് ക്യു ഇ ഇലക്ട്രിക് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്പോൾ അതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് പ്ലസ് ക്യു ചാർജിൻ്റെ ഫീൽഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ മൈനസ് ക്യൂൻ്റെ ചാർജ് ഡയറക്ഷൻ മൈനസ് ക്യൂ ചാ ക്യു ഇയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ സെയിം ഫിഗർ തന്നെയാണ് ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഫോഴ്സസ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യണത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് രണ്ട് ഫോഴ്സസിൻ്റെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ക്യു ഇ ആണ് അതിൻ്റെ ചാ അതായത് ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓ ഒരേ ചാർജസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് ആണ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ്
നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ റൊട്ടേഷൻ മോഷനിൽ പഠിച്ചതാണ് കപ്പിൾ അപ്പോൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ റൊട്ടേഷണൽ അനലോഗാണ് ടോർക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ കപ്പൾ എന്നുള്ള ടേമിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് ടോർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പറയാം അതിന് മുമ്പ് ടോർക്കാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഫോഴ്സസ് വിൽ ബി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ രണ്ട് പോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് സീറോയാണ് പക്ഷേ അതിൽ ആക്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഒരു ടോർക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റൊട്ടേഷണൽ ഇഫക്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഇതാണ് ഡൈപ്പോളെങ്കിൽ അതിലൊരു റോ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു റൊട്ടേഷണൽ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലേ ഇനി അതിന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് നോക്കാം എന്താണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ടോർക്ക് വൺ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സസ് ഇൻറ്റു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ടോർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് രണ്ട് ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ക്യു ഇ എന്നുള്ളതാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ അത് ടു ഇ ക്യു ഇ എന്ന് എഴുതി ക്യു ഇ എന്ന് എഴുതി ഇനി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫോ ഫോഴ്സസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫോഴ്സ് ഇതൊരു ഫോഴ്സ് അതേപോലെ ഇതൊരു ഫോഴ്സ് അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള പെർ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഇതാണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ നമുക്ക് ഈ ഈ പോയിൻറ്റിനെ നമുക്ക് ഓ എന്ന് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് തീറ്റയാണല്ലോ ഈ ആങ്കിൾ തീറ്റ അപ്പം നമുക്കിവിടെ സൈൻ തീറ്റ എന്ത് വരും സൈൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതിയാൽ സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്താ ഒ ബി എന്ന് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് എന്താണ് ടു എ ടു എ അപ്പോൾ ദർ ഫോർ ഒ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ടു എ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് വരും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും ടു എ സൈൻ തീറ്റ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇനി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യു ഇ ഇൻറ്റു ടു എ സൈൻ തീറ്റ ഇനി ഇവിടുത്തെ ടു ക്യു ഇയും ടൂം കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്താൽ എന്ത് വരും ഇക്വേഷൻ ടു ഇൻറ്റു ക്യു ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പി ആണ് അല്ലേ ടു ക്യു എ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടു ക്യു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ബാക്കി എന്ത് വരും ഇ സൈൻ തീറ്റ വരും അല്ലേ അതിനെ ഇവിടെ അടുപ്പിച്ച് എഴുത അടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടു ക്യു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് പി ഇ സൈൻ തീറ്റ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ പി ഇ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ ഈക്വൾ ടു പി ഇ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പി ക്രോസ് ഇ എന്ന് എഴുതാലോ പി ഇ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ക്രോസ് ഇ ഇതാണ് ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ടോർക്ക് ആക്ടിങ് ഓൺ എ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോർക്ക് ആക്ടിങ് ഓൺ എ ഡൈപ്പോൾ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോർക്ക് ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൾ ടു പി ക്രോസ് ഇ അല്ലെങ്കിൽ പി ഇ സൈൻ തീറ്റ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മൾ പി ഇ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പഠിച്ചു പി ക്രോസ് ഇ അല്ലെങ്കിൽ പി ഇ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പഠിച്ചു ടോർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് കേസസ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി തീറ്റ എന്നുള്ള ആംഗിള് എൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കേസസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇഫ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ആണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് ഫസ്റ്റ് കേസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ഇക്വേഷനിൽ പി ഇ സൈൻ തീറ്റ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിൽ ടോ സോറി തീറ്റ സീറോ കൊടുത്താൽ ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൾ ടു പി ഇ സൈൻ സീറോ സൈൻ സീറോ എന്താണ് സീറോ അപ്പോൾ ടോർക്ക് നമുക്ക് സീറോ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഇസ് പാരലൽ ടു ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് പാരലൽ ആയിരിക്കും
dipole direction le vechittu electric field idinde direction alle appo avada theta angle zero yana appo uh, torque acting will be zero in the second case theta equal to 90 degree equation le theta 90 degree ne substitute idan thorum torque is equal to pe sin 90 sin 90 the value 1 appo equation endu kittum pe adin adana torque inde maximum value torque inde maximum value uh, when theta is equal to 90 degree appo ivada dipole moment is perpendicular to the electric field adu nam parnu varam idana electric field inde direction dipole ne njan oru 90 degree angle la vachal adana 90 degree angle ya theta angle la vachal adin undaguna electric uh, dipole moment inde direction endayirikkum dipole moment uh, perpendicular aayittu vachal torque endayirikkum pe ainde maximum value aanu namukku kittu ini adutha case theta is equal to 180 degree 180 degree il place cheyanu parna enganeyana this is electric field torque <coughs> okay the condition theta is equal to 180 degree vachal sin 180 is zero okay so, torque will be zero That is the minus anti parallel to the electric field dipole um, dipole torque dipole 180 degree um, torque um, sorry uh, e um, uh, dipole in the moment dipole momentum anti parallel light on act here ok we drink I think we can learn this topic 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 in a dipole in a non uniform electric field, deliver chal and thus some book and aladana. in non uniform field, non uniform field, plus q and minus q charge in different forces are gundaga. Nerthin amla uniform field either one down. Uniform field either one down. Our equal and opposite forces and either. And slightly. Either uh, equal and opposite are non uniform electric field. That is non uniform forces. forces are equal and opposite. Then, a net effect is a net force. Net force is a uniform electric field. We will say total force will be zero. Net force will be zero. In non-uniform electric field, the net force will not be zero. Net force zero is the same as the translatory motion. That is the rotational effect. That is the moving movie. Uh, the figure is the same as the dipole. This field is the movie. Means like that. Uh, torque no arimba. Ingena rotating effect ana. Translatory motion no gudin dau. Apo oru non uniform field le oru dipole vachal avada translatory motion on dau. Rotatory motion no man dau. Apo en force um adu vala force man dau torque on dau. Means like le force avada zero allathadu kondu avada force ulladu kondana avada oru translatory motion undaaga adhe samayam forces rendu direction la act cheynadu kondu torque um undaagum appo torque ulladu kondu rotatory motion undaagum appo so in non uniform field there will be translatory motion and rotatory rotational motion okay we will see the problem. We will see the problem. The problems are in the axial line and the problems are in the axial line. We will see the class. We will see the class. We will see the class. We Problem I can electric dipole consists of two opposite charges of magnitude 2 into 10 raised to minus 6 coulomb each and 
separated by a distance of 3 cm. It is placed in an electric field of 2 into 10 raise to 5 Newton per coulomb. Determine the maximum torque on the dipole. Maximum torque in the equation then tau maximum normal P E sin 90. Padim values is on the trend. Q normal 2 into 10 raise to minus 6. Uh, 2A the 3 into 10 raise to minus 2 meter. Uh, e is 2 into 10 to 5 newton per coulomb. In the equation, we substitute the equation. We will do the same thing. Q into 2A. PE sin, P e sin theta is the same thing. P Q into 2A. We will substitute the charge of charge. Dipole length is the same thing. P is equal to 2, Q into 2A. That is the equation. Q 2A E sine 90. Q into 2A into E sine 90. Sin 90 is 1. 1. Q is 2 into 10 raised to minus 6. 2A is 3 into 10 raised to minus 2. Pinna E. E is the answer. Now, we will substitute the answer. Okay. Thank you.